Welcome to Adder 24 7 Malayalam YouTube channel. In the number of Okan Bodhuda, Edubutin to the Sanga degree plums Nedam and the Varna, Pata Acha the plan number Alochino, A Pata Padana Acha the plan in the Edamata Acha the Sanga number in Okan at Bodhuda. Even the other Acha and the Badikenda, I am not exclusive at the Korcha Lingal, Korcha PDF or Lamunda, other than number community like uploading Nana, a point in the world of the Nam Kendiam, number of video like Akam, in the Kani Acha Padikenda, Noka. Okay. Yes. We have a sheet in week 7. We have a history of the social, political and social history of Kerala after 1956. Calicut University has a distance education, a BA history, a text. Okay, contemporary Kerala. We have a lot of history in Kerala, Kerala political history. Even we have a lot of history in Kerala. Political history in the world, political history of modern Kerala in the world, book at Nokia Polum. I know the Tirvidangu Lim, Kochi Lim, Malabar Lim, Samarang Patim, other than Ike Kerala Prasthan Varula, Ayrthala, and Bathi, Varula, Kiding, and another. She's a little more Kathima than the Arna Sheshamula, political and social history of Kerala in the Parthenda. About a Vimosa and Summer Marim, other course important I build and the other with the Bessa Billander, Joseph Punta Shared with the Bessa Billa, Kerala government, agricultural bill, and of course a billion and other than the Naxari Prasthan and Kerala Trangi and all other than the Valarcha and the Talarcha, Kudumasri Valarcha, India, we have learned about the independent Indian history. We have learned about the independent movement and Mahatma Gandhi. We have learned about the Indian history. 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 UNO and other international organizations. International uh, world history, we have to talk about the UNO and international organization. That's why we have to talk about the UNO and international organization. We have to talk about the UNO and international institutions. We have to talk about the UNO and international institutions. We have to talk about the UNO and international institutions. Okay, now when coming to uh, world geography. World geography, we have to talk about uh, oceans and its various movements and continents. So, that is Basically, fundamentals of physical geography. We have to study oceanography. We have to study geomorphology, climatology. We have reached the oceanography. That is the geography. The last part of the physical geography world. The last part of the geography world. The oceanography. The oceanography is NCRT class 11 fundamentals of physical geography. Unit 12 and 13. Okay, that's the current 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 uh, 12 we have the India People and Economy in the textbook. Our text is not the same as the class. We have the level of physical geography and the Indian physical environment. Okay, but then we have the class 12 India People and Economy, Unit 3 Land Resources and Agriculture, and the India People and Economy, Mineral and Energy Resources. If you have the case and the case, you can see the text. That is the same as 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 the text. Nampaknya kali lalu buku awang yang sahaja nashtar lihat anda na India ini cerdik na, ini pun udaran tu jokim, copper mining lalu beri ana, iron mining lalu beri ana, enda ana India ada production, India ini tu tanah tu nilai kono, ini ter terangi, semua cerdik nilai kono beri ni utaram, nampaknya ini class twelve ni, India people ni ekonomi ini barang ini NCRT ada answer unda, okay, apa aduh beri nukikan ni ter cerdik ya. Ini, ini amala korcium mudi, sosial kan illa teri lekar kan, terang kali ni saya paranya kan NCRT nukuk, awal nukuk, awal nukuk tu barang ni, ada pola sosial ada, okay, hi Girish, hello Oksanon. Okay, ini mana beritanya? Ini mana orang nak? Kau cari area sana mana? Kau cari dry area sana. Dry area sana mana? Resources available ada lah tu area sana. Apa adanya ni? Kita mana dah cerita lah. Kerajaan ni website ni lah. Kredit mana itu lah resources? Kita mungkin dia macam kanda tanah itu. Betul. Kau cari sami ada kita kanda tanah itu. Kita mungkin korai. Kau cari research itu cari mana kita kanda. Kita team itu research itu cari mana kita. Ini website ni lah kanda tu. Anggalah kanda tu website ni lah. Yang mungkin kita pernah lihat itu. Boleh. Orang Kerala Transport System Road Water Railway Air ni orang ini. Apa yang kita kira ni? 
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഒരു പേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു തരാം ഇത് എല്ലാ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ എന്നൊരു സാധനം ഏകദേശം എല്ലാ വർഷം ഇറക്കാറുണ്ട് ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ എന്നൊരു സാധനം കേരള ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇറക്കുന്നതാണ് കേരള ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിസിക്കൽ ഇയറിലായിരിക്കും വരിക ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പുറത്തിറക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ഞൂറ്റിൽ അഞ്ഞൂറിൽ പരം പേജുകളുള്ള വലിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിലുണ്ടായ വളർച്ച ഒരു വർഷങ്ങളുണ്ടായ വളർച്ചയെ പറ്റിയും തളർച്ചയെ പറ്റിയുമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണത് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡോ ഒരു പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിലബസ് എന്താണോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഗുണം ഓക്കെ നോക്കൂ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നു അല്ലെ എന്താണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് നാഷണൽ ഹൈവേസ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേസ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ റാങ്ക് ഫയൽ നോക്കി പഠിക്കുന്ന സാധനം എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാറ്റഗറി നാഷണൽ ഹൈവേ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഉണ്ട് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് എം ഡി ആർ സിന്റെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകൾ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റോഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബോഡി റോഡുകൾ അല്ലാതുള്ള നാട്ടുവഴികൾ ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ റോഡ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസ് എന്നുള്ള നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേരള ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ എന്നും പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ പേജ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് തൊട്ട് പ്രധാനം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കെ സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതെടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യെസ് അത് ഇപ്പോൾ തുറന്നു വരും ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് ആരാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് എത്രമാത്രം അതിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ വകയിരുത്തൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വകയിരുത്തൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പെൻഡിക്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് ടോട്ടൽ ട്രാഫിക് വരുന്നത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈവൻ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എല്ലാത്തിനെ പറ്റി അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് റെയിൽവേസ് വി ഹാവ് റെയിൽവേസ് റെയിൽവേസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെയിൽവേസ് പേജ് കാണാം എത്രയാണ് കേരളത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കെ ആർ ഡി സിഒ അതായത് കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന നമുക്കുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ സബർബൻ റെയിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ എന്താണ് സബർബൻ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കൊച്ചി മെട്രോയിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ശരി ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടേബിളുകളാണ് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ കൊച്ചി മെട്രോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മെട്രോ ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടഫ് ലെവൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായ ഏരിയ ആണ് ഇത് ഈവൺ കേരള മെട്രോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി വാട്ടർ മെട്രോ ഇത് രണ്ടും എന്തെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇൻലൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കേരളത്തിനകത്തുള്ള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എത്ര കിലോമീറ്ററിലാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ആയിട്ട് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ വേ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം എവിടെ വരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നൂറ്ററുപത് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഡേറ്റയും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ലിങ്ക് എവിടെ
ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ വരും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അന്ത്യോദയ അന്നയോജന എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എലവൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ സ്കീമിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് അത് ഓപ്പൺ ആവുമായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം മറ്റേരിയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻസ് പഠിക്കാം നമ്മൾ പൊളിച്ചി എഴുതി എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻസ് പഠിക്കണം അല്ലെ എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഏരിയയാണ് എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബേസിക്കലി എളുപ്പത്തിൽ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം എമർജൻസി ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നാഷണൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് എമർജൻസിയും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഏത് കേസിലാ ഈ പറയുന്ന എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ്റെ കേസിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ചോദ്യം കർത്താവിന് ചോദ്യം വിടാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇത് എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഏതാണ് എല്ലാത്തിനും ലോക്സഭയുടെ അപ്രൂവൽ വേണോ എത്ര കാലം ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റും എത്ര കാലം ലോക്സഭയുടെ റിപ്പീറ്റഡ് അപ്രൂവൽ വേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ നുണുങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഈ എമർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് കേരള കൾച്ചറിൻ്റെ ഞാൻ ആ പേജും കൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം യെസ് അത് തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് വരാത്തത് ഐ ലോപ്പൺ ദാറ്റ് പേജ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നല്ല പേജ് ആണ് ഡി ജിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അതിനകത്ത് എല്ലാ സ്കീംസ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളെ പറ്റിയും എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പറയും കേട്ടോ അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആവുന്നില്ല ലെറ്റ്സി ഓക്കെ നമുക്ക് കൾച്ചറിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കേരള ടൂറിസം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണിപ്പെറുക്കി ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റെ മെയിൻസിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ഏത് അനുഷ്ഠാന കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു സോഴ്സിലും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമല്ലോ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താത്ത സാധനം എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഞാൻ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മുടെ കേരള കൾച്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹെലി ടൂറിസത്തിനെ പറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തൃശ്ശൂർ പോലത്തെ പറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ കൾച്ചറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് തൃശ്ശൂർ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ കാവ് കേരള ഐക്കോളജിക്കൽ ഹെവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പൂക്കളം എന്താണ് കാസർഗോഡ് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്ലോർ തിയേറ്റർ മ്യൂസിയം തേവര എറണാകുളം അവിടെ എന്താണ് സംഭവം വൈലോപ്പള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ പഞ്ചവാദ്യം എന്താണ് മാർഗി ടൗൺ ഹാള് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൂടിയാട്ടം ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സും ഫ്രം ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ടു ദി എൻഡ് എവിടെ ഉണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചവിട്ട് നാടകം കഥകളി ബുക്ക് റിവ്യൂ ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗോ ടു എ പേജ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നു നോക്കൂ വി ഹാവ് ദി ഓവിങ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ദ ഡിമോണിക് വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യം ദ അഗ്രസീവ് പുതിയ ഭഗവതി ഫാസിനേറ്റിംഗ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ കൈത ചാമുണ്ടി കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി എന്ന വാക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് തെക്ക് വടക്കുള്ളവർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തെക്കുള്ളവർ എങ്ങനെ അത് അറിയണം എന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫ്രം ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ടു ദി എൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കേരള കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്പോർട്സിൻ്റെ കമ്പാരിറ്റിവ്ലി കുറവാണ് എന്നാലും സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് സ്പോർട്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി തപ്പി ഇറങ്ങണം സ്പോർട്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ്
ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോൾ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ പതിനാറെണ്ണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് പദ്ധതികളാണിത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അടൽ മിഷൻ അതുപോലെ റർബൻ മിഷൻ റൂറൽ അർബൻ മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇതെന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ജനറേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് പുതിയ പുതിയ സ്കീംസ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമ യോജന സുരക്ഷാ ഭീമ യോജന അടൽ പെൻഷൻ യോജന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റ പേജിൽ കിട്ടുന്നു ഈ ശ്രമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കിട്ടുന്നു കണ്ടോ ഇത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈറ്റ് സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായും പഠിച്ചു തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി എന്തുണ്ട് ഏകദേശം ആയില്ല ആ സയൻസും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് ഡി ആർ ഡി ഒ അല്ലേ ഡി ആർ ഡി ഒ എങ്ങനെയാണ് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കയറി തന്നെ പഠിക്കുക ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് കാണാം യെസ് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഫ്രണ്ട് പേജ് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിഫൻസ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും പറയും അല്ലേ ഡിഫൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ആണെന്ന് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ മൊത്തം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഡി ആർ ഡി യുടെ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വ്യൂ ഓൾ മിഷൻസ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ വ്യൂ ഓൾ മിഷൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ മിഷൻസും അത് നമ്മുടെ തേജസ് എയർ ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് എയർ ഫാക്ട് എയർ ക്രാഫ്റ്റ് തേജസ് നമ്മുടെ ഹെലീന നാഗ് പൃഥ്വി അഗ്നി ഇങ്ങനെ മിസൈലുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ജനസിസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേൾക്കുന്നില്ലേ ആർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓഡിബിലിറ്റിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലേ സമീറ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഡിബിൾ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു യൂസ് എ ഹെഡ്ഫോൺ യു ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഡു എവറി വൺ ഹാസ് എ പ്രോബ്ലം ഗിരീഷ് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഐ വിൽ ഇൻക്രീസ് മൈ വോള്യൂം ഫോർ ഷുവർ ബട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ആരും അറിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണോ ഓക്കെ എനി വേ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എസ് ജി എസ് സെക്രട്ടറിയുടെ നമ്മുടെ വീക്ക് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് കേരള കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇതെല്ലാം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ അഡാറ്റി ഫോർ സെവൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആപ്പിനകത്ത് എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണാനായിട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുക്കുക ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുക്കുക എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു